và các bạn đến với kênh online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Quất Ngọc Tuyên ghé thăm nghệ sĩ Mạc Cang, chú Minh Mẫn vui vẻ lắm. Gương mặt của nghệ sĩ Mạc Cang vô cùng tươi tỉnh hồng hào và còn rạng rỡ nụ cười khi có người ghé thăm. Mới đây, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đăng tải bức ảnh mình ghé thăm nghệ sĩ Mạc Cang. Theo đó, anh còn viết cách hình. Chú vẫn minh mẫn vui vẻ vào quậy mấy đứa nhỏ như ngày nào. Nghệ sĩ Mạc Cang đến nay đã 75 tuổi. Ngoài là một diễn viên kỳ cụ, ông còn đa tài với các vai trò khác như nhà văn ảo thuật gia. Nghệ sĩ Mạc Cang luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi. Quách Ngọc Tuyên ghé thăm chia sẻ tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Mạc Cang. Chia sẻ cùng báo Quách Ngọc Tuyên cho hay, Tuyên ghé thăm chú. Lúc chú đang dùng bữa, chú vui vẻ minh mẫn ăn uống bình thường nhưng chân hơi yếu. Nam diễn viên cũng bày tỏ niềm vui thật sự khi thấy nghệ sĩ Mạc Cang vẫn khỏe mạnh và mong ông luôn giữ được tinh thần lạc quan. Nghệ sĩ Mạc Cang vui mừng khi Quách Ngọc Tuyên ghé thăm. Qua bức ảnh có thể thấy gương mặt của nghệ sĩ Mạc Cang vô cùng tươi tỉnh hồng hào và còn rạng rỡ nụ cười khi có người ghé thăm. Quách Ngọc Tuyên còn kể thêm chi tiết thể hiện sự yêu nghề của nghệ sĩ Mạc Cang. Lúc Tuyên đến cũng có người cùng lúc ở đó tới gặp xin lịch chú để đi quay chú vui lắm tuyên hội chú đi quay nội không chú bảo nổi cỡ nào cũng đi chứ ở nhà không quay buồn lắm những sau việc từng ghé thăm nghệ sĩ mạc cang là một tài năng của nghệ thuật khi về già nghệ sĩ mạc cang vẫn được thế hệ sau giới kính nể và yêu quý đã có không ít lần các nghệ sĩ trẻ ghé thăm ông trao quà và tâm sự giúp ông khuây khỏa thành lộc trấn thành trương quỳnh anh mỹ uyên đạo diễn nguyễn phương điền Thật ấm lòng cho những khoảnh khắc các thế hệ nghệ sĩ dành tình cảm, sự yêu thương và quan tâm giúp đỡ nhau như thế này. Liên tục bị nhắc nhở thân hình gầy guộc, Ngọc Trinh quay luôn clip giải đáp rõ lý do, hóa ra tất cả là vì bạn trai. Ngọc Trinh cũng tiết lộ cả số đo cân nặng và số đo ba vòng hiện tại để người hâm mộ được nắm rõ là một trong những mỹ nhân sở hữu body cực phẩm của showbiz. Chính vì vậy, vóc dáng có phần thay đổi trở nên gây gục, kém sức sống của Ngọc Trinh thời gian gần đây, khiến dân tình vô cùng quan tâm. Mặc dù từng lên tiếng trứng an người hâm mộ, khẳng định thân hình vẫn giữ sức khỏe tốt. Dù thân hình gầy đi nhiều, nhưng nữ hoàng nội y vẫn nhận không ít lời nhắc nhở cần cải thiện cân nặng để cơ thể đầy đặn hơn. Trước quá nhiều bàn tán lo lắng từ khán giả, mới đây Ngọc Trinh đã thực hiện một clip để tâm sự về chuyện liên tục lộ thân hình gầy báo động. Người đẹp cho biết hiện cô đang cân nặng 49kg, số đo 3 vòng 83, 55 và 90 và không có ý định thay đổi chỉ số này vì như vậy mới có thể giữ body gợi cảm nhất. Đặc biệt bạn trai cũng rất thích cô giữ thân hình ở mức hiện tại nên không có lý do gì để thay đổi. Hiện tại chỉ 49kg nhưng vòng nào vẫn ra vòng đó. Chỉ có điều người chị mình dây nên xương vai và phần cổ bị ốm nên nhìn ốm thôi. Chị sẽ giữ số cân 49kg này để lên hình đẹp. Mặt của chị cũng nhỏ và không bị bự ra, tại vì giữ số ký này mới có vòng eo nhỏ. Mặc dù vòng 3 chị bị xuống hai phân, tay chân cũng ốm, nhưng chị thích như vậy, người yêu chị cũng thích như vậy chứ không thích chị mập lên, Ngọc Trinh chia sẻ. Ngoài ra, nữ hoàng nội y còn sẵn sàng khoe toàn bộ khuyết điểm hình thể là đôi chân không đẹp, do từ nhỏ quê đã đi chân chân. Theo Ngọc Trinh, đây cũng là lý do cô thường xuyên thích mua giày dép vì để che khuyết điểm. Cô cũng khẳng định bản thân không hề phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ sửa răng còn lại đẹp tự nhiên nên mới giữ vững vẻ trẻ trung dù hiện tại đã bước sang tuổi 31. Thời gian qua Ngọc Trinh biên tục bị nhắc nhở khi lộ thân hình gầy guộc thiếu sức sống. Dù đã giảm hai xăng vòng 3 vì giảm cân nhưng Ngọc Trinh vẫn rất biết cách khoe lợi thế hình thể trong các bức ảnh. Khoe ảnh chăm con, ốc Thanh Vân bị khán giả nhắc chụp hình la vi nữa, liền phải ứng ngay. Khoe ảnh chăm con khéo léo, ốc Thanh Vân bị khán giả nhắc chuyện con gái Mai Phương bé la vi, cô nhanh chóng phản hồi. Là người mẹ ba con, ốc Thanh Vân vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng mẹ bỉm sữa. Vừa qua, nữ MC chia sẻ một bài đăng nói về bí quyết giúp các con nhanh chóng tăng trưởng chiều cao và cân nặng, kèm theo hình ảnh con trai ca cao lớn nhanh như thổi, đến mức không còn phù hợp với biệt danh ông lùng. Ốc Thanh Vân hạnh phúc bên con trai ca cao. Những hình ảnh vui vẻ của mẹ con ốc Thanh Vân nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ. Với 7.000 lượt like và nhiều bình luận chỉ sau 10 giờ đăng tải, 
Tuy nhiên với tư cách là bạn thân của cố diễn viên Mai Phương, Ốc Thanh Vân không tránh khỏi những câu hỏi tế nhị liên quan đến bé La Vi thời gian qua. Khán giả nhắc Ốc Thanh Vân chụp hình bé La Vi nữa. Cụ thể một tài khoản mạng khi thấy những hình ảnh trên đã để lại bình luận Cô Ốc chụp hình với bé La Vi nữa đi à Trước thắc mắc có phần tế nhị Ốc Thanh Vân nhanh chóng thả ai khinh Hai chú gấu dễ thương để hữu ứng lời nhắc nhở Là người chị thân thiết và kỳ cận Mai Phương Hơn ai hết Ốc Thanh Vân là người hiểu rõ nhất những câu chuyện đang diễn ra Khi thông tin hậu trường liên quan đến bà ngoại của bé gây xôn xao Ốc Thanh Vân là người lên tiếng trấn an dân mạng Và khẳng định sẽ luôn bên cạnh lo cho La Vi bằng tất cả sức mình Cô cũng là người đứng ra quản lý số tiền quyên góp của mọi người dành cho La Vi và trao lại khi bé đủ 18 tuổi. Kể từ khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân không thể ngừng nhớ đến người bạn thân và nỗi đau tinh thần luôn còn đó. Dẫu vậy cô lại không dám nhắc nhiều về diễn viên quá cố vì luôn muốn để cô ra đi thanh thản, không còn vướng bận. Bên cạnh đó, cô cũng không muốn khán giả hiểu nhầm dị nghị. Cô chia sẻ với khán giả, giờ nhớ Mai Phương thì xem hình clip cũ không dám úp, nhớ không dám nói nhớ, thương không dám nói thương. La Vi cũng thế không dám nhắc nhiều trên Facebook. Từ lúc nào mà cảm xúc của mình bị kiểm soát và xuyên tạc, đâu em ạ. À. Hiện tại bé La Vi đang ở cùng hai bảo mẫu và sắp về nhà ông bà nội. Cũng có thể vì vậy sau khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân chưa có dịp hội ngộ và chụp hình La Vi. Tuy vậy, MC 8X vẫn luôn quan tâm và theo dõi con gái người bạn thân quá cố thông qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội. Lâm Khánh Chi nhắn gửi cô bé bị từ chối ở cây ATM gạo. Em là người thuộc cộng đồng LGBT, liên hệ với chị để nhận bao nhiêu gạo cũng được. Rất nhiều nghệ sĩ Việt lên tiếng bức xúc khi biết câu chuyện cô bé bị từ chối nhận gạo ở cây ATM gạo chỉ vì vẻ ngoài của em không nghèo. Lâm Khánh Chi đặc biệt lên tiếng bên vực vì cô bé thuộc cộng đồng LGBT. Mới đây thôi, tiếp khi lại câu chuyện cô bé đến nhận gạo ở cây ATM gạo, bị giám sát viên từ chối yêu cầu bước ra khỏi hàng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, nhiều người lên án hành động phân biệt giàu nghèo trong mặt mà bắt hình dông của người giám sát và cả biệt quay phim bình phẩm cô bé của người tung clip này lên mạng. Chỉ vì cô bé ăn mặc tươm tất, gương mặt sáng láng và không có phong thái của người nghèo nên mới bị từ chối nhận gạo. Đoạn clip cô bé bị từ chối nhận gạo miễn phí ở cây ATM gạo gây bão trên mạng xã hội vừa qua. Sau gần một ngày lan truyền trên mạng xã hội, cuối cùng thân nhân thật sự của cô bé cũng được tiết lộ Em tên Hà, gia đình có bốn chị em gái, em phải đi làm dù chưa đủ tuổi lao động Thời gian nghỉ dịch không có tiền chi tiêu hết gạo ăn Nên em được người quen chở đi nhận gạo miễn phí ở cây ATM gạo Không ngờ đến nơi thì bị người ta Rao trên loa yêu cầu bước ra khỏi hàng vì không đủ điều kiện nhận gạo Một số mạnh thường quân đã tìm đến nơi em Hà sinh sống để tặng nhu yếu phẩm Cũng như động viên em vượt qua khó khăn Em cũng bày tỏ lo lắng vì sợ clip xin gạo ảnh hưởng đến công việc sau này. Mẹ em đã gọi điện la rầy em nhiều vì sự nổi tiếng không mong muốn này. Trước câu chuyện nhận hai ký gạo và nhiều vấn đề đáng suy ngẫm phía sau, không chỉ cư dân mạng mà ngay cả nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng nêu quan điểm. Trong đó Lâm Khánh Chi đặc biệt thể hiện nỗi bức xúc tột độ. Các bạn hãy bỏ nghe suy nghĩ thiển cận rằng người giàu thì phải lộng lẫy, còn người nghèo thì phải rách rưới bẩn thỉu, Lâm Khánh Chi viết. Công chúa chia sẻ đã đọc câu chuyện của bé Hà và biết em đang rất tự trọng, chỉ nhận đủ tiền ăn, tiền đóng nhà trọ để vượt qua mùa dịch. Nữ ca sĩ nhận thấy Hà là tomboy, thuộc cộng đồng LGBT, nên cô buộc phải lên tiếng bên vực. Các bạn trong cộng đồng LGBT có thể liên lạc với em ấy giùm chị. Nếu em cần, chị sẵn sàng giúp em lúc nào khó khăn, bao nhiêu gạo cũng được. Tiền, đồ ăn hay xuất hiện trong chương trình Khăm Mau của chị nếu em muốn. Lâm Khánh Chi chia sẻ bức xúc về câu chuyện cô bé thuộc cộng đồng LGBT bị từ chối nhận gạo. Lâm Khánh Chi bày tỏ rất thương và cảm phục với hoàn cảnh cũng như lòng tự trọng của em Hà. Hơn thế nữa vì Hà cũng thuộc cộng đồng LGBT nên công chúa càng có thêm thiện cảm. Hiện tại em Hà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng. Sau này nếu không thể trang trải cuộc sống, em vẫn có thể liên hệ và nhận sự giúp đỡ từ Lâm Khánh Chi. Câu chuyện tự như ê chề xấu hổ của Hà khi phải lặng lẽ bước ra khỏi hàng vì bị từ chối nhận gạo. Bây giờ cô bé đã nhận được muôn vàng tình cảm san sẻ, cảm thông từ cộng đồng. Suy cho cùng mọi vấn đề đều có nhiều mặt. Đôi khi con người chỉ cần nhìn vào mặt tích cực để tiếp thêm động lực, niềm tin cho chính mình mà thôi. Em Hà đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cư dân mạng sau clip gây xôn xao. Nhã Phương lần đầu vào bếp làm bánh tặng sinh nhật Trường Giang Nhã Phương thừa nhận mình không đảm đang trong việc bếp nút, nên lần này nữ diễn viên đích thân vào bếp để làm bánh tặng sinh nhật Trường Giang. Vừa qua, khán giả đã gửi khá nhiều lời chúc đặc biệt đến Trường Giang trong ngày 
Theo đó, người hâm mộ bất ngờ hơn nữa khi nam danh hài khoe ảnh gia đình hạnh phúc. Lần đầu cho con gái xuất hiện cùng ba mẹ, nhưng ông xã Nhã Phương chủ động giữ kín mặt nhóc tì để tránh sự soi mói của công chúng. Nhã Phương vào bếp làm bánh để mừng sinh nhật chồng. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mình thực hiện quà tặng sinh nhật ông xã. Thay vì đi mua hàng hiệu hay những món đồ đắt đỏ, thì lần này cô quyết định vào bếp để làm bánh. Nhã Phương khoe quà sinh nhật do chính tay Bi làm tặng ảnh. Để giữ được bí mật đến phút chốc, thì mẹ bé Destiny đã sang nhà một người bạn để làm bánh. Cô thừa nhận rằng mình không đảm đang bếp nút nên lần này phải nhờ sự hướng dẫn của bạn. Hình ảnh Nhã Phương tự tay vào bếp làm bánh tặng sinh nhật Trường Giang. Biết khẩu phần của anh chồng không thích ngọt nên người đẹp chú ý phần pha nguyên liệu. Nữ diễn viên khá hào hứng trong việc làm quà tặng anh. Bánh mà Nhã Phương làm là hình ảnh của một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. Một chiếc đồng hồ ba bánh tròn đại diện cho ba tí, mẹ Phương và con gái. Phản ứng của Trường Giang khi thấy quà tặng của vợ, sau khi chụp ảnh kỷ niệm trong không gian sinh nhật thì Nhã Phương đã nhanh chóng lấy quà ra tặng chồng. Cô xếp bánh ngay ngắn cho một chiếc hộp hàng hiệu và trêu anh rằng mình sẽ trong xã đập hộp khiến Trường Giang phấn khích. Nào ngờ khi nam MC mở ra và thấy bánh mì bên trong thì gương mặt của anh thay đổi biểu cả 180 độ. Trường Giang vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng và không nghĩ lần này là vợ lại đụng tay đến bếp nút. Anh hấn hở khi nghĩ rằng mình sắp có đồ mới nhưng chẳng ngờ đã bị vợ lừa khá ngoạn mục. Anh khá bất ngờ khi biết nhà Phương âm thầm sang nhà bạn làm bánh tặng cho mình và lập tức ăn ngay để xem tài của bà xã đến đâu. Nhã Phương cho biết mình từng nghĩ sẽ học nấu nướng khi có chồng, nhưng giờ đây đến lúc sinh con rồi thì cô vẫn chưa có thêm kiến thức nào về việc bếp nút. Cô luôn có trường gian đảm nhận chuyện bữa cơm gia đình. Có lẽ đây là món quà khiến mười khó nhớ nhất vì vợ đã nhiệt tình tự tay làm bánh tặng mình. Đây là lần hiếm hôi, anh thấy bà xã đảm đang như thế.